ഉപയോഗിക്കുന്ന <laughs> കൈപ്പുരസെന്തോ എന്ന് നോക്കണം ചില മാങ്ങയുടെ തൊലിക്ക് കൈപ്പുരസെന്താവും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ മാങ്ങയാണെങ്കിൽ തൊലി കളയണം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ മാങ്ങയുടെ തൊലിക്ക് കൈപ്പുരസൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാങ്ങയുടെ തൊലിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ വിളഞ്ഞ മാങ്ങയാണേ അത് നമുക്ക് മുറിച്ച് പഴുത്തതല്ല കേട്ടോ നല്ല വിളഞ്ഞ മാങ്ങയാണത് വിളഞ്ഞ മാങ്ങയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും പക്ഷെ നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണത് പുളിയുള്ള മാങ്ങയായിരിക്കും ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് കാരണം നമ്മളിൽ വിനീഗർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ മാങ്ങയ്ക്ക് പുളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വിനീഗർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ പുളിയുള്ള മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ വിനീഗർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറേ പേര് വിനീഗർ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചത് പച്ച മാങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മളോട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാങ്ങ നന്നായി പഴുക്കും ആ ഒരു പരുവത്തിലുള്ള മാങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സത്യം അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം മൂന്ന് മാങ്ങയും ഇതേപോലെ വളരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒരു ബൗളിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഇച്ചിരി വലിയ കഷ്ണങ്ങളായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷേ മാക്സിമം ചെറുതാക്കിയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൈസിൽ കേട്ടോ അപ്പം അതേ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് മാങ്ങ അത്യാവശ്യം ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലുപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല പൊടിയുപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരട്ടി വയ്ക്കണം ഇതിപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ഇപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയൊക്കെ ഇതേപോലെ ഉപ്പ് ഇട്ട് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് രാവിലെ നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാങ്ങയിൽ നിന്ന് വെള്ളം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു പുളിയും ആ ഉപ്പും കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചാറിടുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇത് വെച്ചിട്ട് അച്ചാറിടുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ സ്വാദ് കൂടുതൽ അപ്പം ഞാനിത് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങ ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് കുറേ നേരം ആയിട്ടോ രണ്ട് മണിക്കൂറല്ല ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിണ്ടാവും എനിക്ക് കുറച്ച് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും ദേ മാങ്ങയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്ട ആ ഉപ്പും മാങ്ങയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ ആ മാങ്ങയിലത്തെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്രഷായി വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഉലുവ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അച്ചാറ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ചധികം ഉലുവ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉലുവ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ ഇട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവ നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല കുഞ്ഞി ടീസ്പൂണിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉലുവയുടെ പൊടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഉലുവ പോവാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വെങ്കിടേഷ് ഭട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷെഫിൻ്റെ അടുത്
കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ പെരുങ്കായം നന്നായിട്ട് അതായത് കട്ടിക്കായം വറുത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പെരുങ്കായം എങ്ങനെയാ വറുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധാരണ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല അതും ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മതിയാകും ഒരുപാട് വേണ്ട ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതിയാവും ഒരു മൂന്ന് മാങ്ങിക്ക് കേട്ടോ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കൈപ്രസം വരും അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പെരുങ്കായം അല്ലെങ്കിൽ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പൊടിക്കുന്ന പൊടി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ കൈപ്രസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അച്ചറ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കാച്ചു കുഴിക്കണം കാച്ചു കുഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറിവേപ്പിലോ ഇഞ്ചിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ ഒന്നും വേണ്ട വെറുതെ കടുകും എണ്ണയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുളകും മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ വയ്ക്കുക ഇതിലോട്ട് നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടും അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലാണ്ടില്ല അപ്പം നല്ലെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചര ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് ഒരു അൻപത് എം എൽ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലെണ്ണ വേണം കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലെണ്ണ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ അത്യാവശ്യം ചൂടായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര മതി കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിനീഗർ ചേർക്കുന്നില്ല അതേസമയം ഇപ്പോൾ വിനീഗറൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണയുടെ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂപ്പിലൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ വിനീഗർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച അറിയ വിനീഗർ തിളപ്പിക്കുക വിനീഗർ അതിനുശേഷം ചൂടാറ്റുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പുളി അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിനീഗറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ചില മാങ്ങയിൽ അധികം പുളി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വിനീഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ കടുക് ഏകദേശം പൊട്ടി കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചൂട് ഒരുപാട് ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ കാശ്മീർ മുളക് പൊടിയും നല്ല മുളക് പൊടിയും ഇടരുത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് മേലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അത്ര നിലയ്ക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അച്ചാർ ഇത്രയും മാങ്ങ് വെറുതെ നശിച്ചു പോകും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണേ അപ്പോൾ നല്ല കളർ കിട്ടും പക്ഷെ അധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ എരിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിക്കോളും ഈ മുളകിൻ്റെ അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടോട് കൂടിയുള്ള എണ്ണയും ആ മുളകും എല്ലാം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അളവിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ചെയ്തപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ പുളി കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആവശ്യമുള്ള അത്ര വിനീഗർ ചൂടാക്കുക അതിനുശേഷം ചൂടാറ്റുക എന്നിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുള്ള വിനീഗറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ വിനീഗർ ഒഴിക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ മാങ്ങിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല പുളിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടിയാണ് പക്ഷെ നല്ല മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്ന ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ നാല് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം നാല് ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ടീസ്പൂൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ സ്പൈസ് ലെവലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എണ്ണയുടെ അളവും ഞാനിപ്പോൾ എൺപത് എം എൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ വരെ ആവാം അപ്പോൾ ഈ കാശ
കാരണം ഞാനിവിടെ അച്ചാറ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വായ ഒരു പരിവായി കപ്പലോടാനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ട് ഇന്ന് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ കൈപ്രസ് ഒന്നുമില്ല നല്ല പാകത്തിനുള്ള എരിവും പാകത്തിനുള്ള പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അച്ചാറ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കുപ്പിയിലിട്ട് വയ്ക്കാം ഈ അച്ചാറ് കണ്ട ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ട് വെച്ച അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എണ്ണയുടെ അളവ് ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ് അച്ചാറിലൊക്കെ തമിഴ് അച്ചാറ് എന്നല്ല ഇങ്ങനത്തെ അച്ചാറിലൊക്കെ നല്ലോണം എണ്ണ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് കേടാവാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എണ്ണ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ എണ്ണയൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എണ്ണ കുറച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും കാണാൻ മേലേക്ക് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ നല്ല രസമായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉലുവ കായത്തിൻ്റെ അളവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അച്ചാറ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുപ്പിയിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നൊന്നും ഞാൻ വയ്ക്കുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയും കുപ്പികളിലാക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറ് അതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് തരാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു അവിടെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര കളിയാണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റർടൈൻമെന്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോപ്കോൺ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ പോപ്കോൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശരണം പിള്ളേർക്ക് പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത കാരണം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടല്ലേ പണ്ടൊക്കെ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇങ്ങനെ കാണാൻ അത് പിന്നെ എത്ര അറിയുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം പൊട്ടാത്തതുണ്ട് എത്ര എണ്ണം പൊട്ടിയതുണ്